വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമോനാണ് ഇത് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻറ്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ അട്രോപ്പിൻ കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ അട്രോപ്പിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഹയോസിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൺസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സി എൻ എസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഹയോസിൻ ദെൻ സി എൻ എസിലുള്ളതാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ വരുന്ന മരുന്നുകൾ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഐസ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് റിലാക്സൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി സെക്രട്ടറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ഐസ് ദ ആൻറ്റി കോളിനോർജിക് ഡ്രഗ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഐസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഏതെങ്കിലും എടുത്തേ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെസിക്കോ സെലക്റ്റീവ് എടുക്കാം നമുക്ക് വെസിക്കോ സെലക്റ്റീവ് ഏജൻസ് വെസിക്കോ സെലക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ രണ്ട് തരം ഡ്രഗുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ആൻറ്റി സെക്രട്ടറി ആൻറ്റി സ്പാസ്മോഡിക് എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റി കോളിനോർജിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കണ്ണുകളിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താ നോക്കാം കണ്ണുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഐറിസ് രണ്ട് സീലറി മസിൽ ഐറിസും സീലറി മസിൽസും ആണ് നമുക്ക് സോ കണ്ണുകളിലേക്ക് വരുന്ന പാരാസിമ്പത്തിക് നർവ് ഒക്കുലോമോട്ടറാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രീനൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഐറിസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐറിസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഐറിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ രണ്ട് തരം മസിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റേഡിയൽ മസിൽസ് രണ്ടാമത്തത് സർക്കുലർ മസിൽസ് റേഡിയൽ മസിൽസും സർക്കുലർ മസിൽസും സോ റേഡിയൽ മസിൽസിലേക്ക് വരുന്നത് സിമ്പത്തിക് ഇന്നർവേഷൻ ആണ് സർക്കുലാർ മസിൽസ് ഇവിടെയാണ് പാരാ സിമ്പത്തിക് ഇന്നർവേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എം ത്രീ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സോ ആസെറ്റൽ കോളിൻ ഇവിടെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മിയോസിസ് ഇതിന് മിയോസിസ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എം ത്രീ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിയോസിസിന് പകരം അത് കുറച്ച് മിഡ്രിയാസിസ് ആണ് ഉണ്ടാകും സോ ഈ മിഡ്രിയാസിസ് നമുക്ക് പാസി മിഡ്രിയാസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാറിനെ പറയുക മിഡ്രിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കും സോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഓൺ ഐറിസ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിഡ്രിയാസിസ് രണ്ടാമത്തത് സീലറി മസിൽസ് ആണ് സീലറി മസിൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ലെൻസിന്റെ വണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ സസ്പെൻസർ ലെഗമെന്റ്സിലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ചുരുങ്ങുന്നതും അനുസരിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ വണ്ണം കൂടുകയോ ലെൻസിൻ്റെ വണ്ണം കുറയുകയോ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ഐ ആണ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ഐ സോ ഇവിടെയുള്ള എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സീലിയറി മസിൽസ് പരാലിസിസ് സീലിയറി മസിൽ പരാലിസ് ഉണ്ടാക്കുക സീലിയറി മസിൽ പരാലിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോ പ്ലീജിയ എന്ന് പറയുക ആൻറ്റി കോളർജിക് ഡ്രഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു എഫക്ട് ആൺ ഐ വൺ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിഡ്രിയാസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സൈക്ലോ പ്ലീജി സൈക്ലോ പ്ലീജി ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഫോട്ടോഫോബിയ കാരണം നമുക്ക് പ്രകാശം കനത്തായിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ ചുരുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും കണ്ണങ്ങ് അടച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും സോ ആൻറ്റി മെസ്കറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഓർ ആൻറ്റി കോളർജിക് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഡ്രിയാസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സൈക്ലോ പ്ലീജി ആണ് രണ്ടും എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം മരുതകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ദെൻ ഇവയുടെ എല്ലാം ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കുക സോ ആദ്യം ഉപയോഗം ഞാൻ പറയാം മിക്കവാറും എല്ലാ മരുന്നുകളും ഈസ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കോളർജിക് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നായിട്ടാണ് കണ്ണ് പരിശോധന ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ടറി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഐ റിഫ്രാക്ടറി എററോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് വൺ ഫ്രാക്ടറി ടെസ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ആണ് ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ഫണ്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പെരിഫറൽ റെറ്റിനേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകളുണ്ടോ ഇങ്ങനെയ
ഒരു പത്ത് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഇത് മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ അത് ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം പ്രവർത്തിക്കും സോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് സൈക്ലോപ്ലീച്ചിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ഫോട്ടോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചത്തോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അത്രയും നമുക്ക് കണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസം വെളിച്ചം നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം നിൽക്കാത്ത ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഹോമെട്രോപ്പിൻ അത് ഒരു ഒന്നായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെയൊക്കെ അത്രയും നേരം അതിന്റെ സൈക്ലോപ്ലീജിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ദെൻ അതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അറുപത് മിനിറ്റ് അകം ആക്ഷൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും സോ ആക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് കുട്ടികളിൽ ഹോമെട്രോപ്പിൻ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സൈക്ലോപ്ലീജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പെർസെന്റേജ് ടു ടു പെർസെന്റേജ് അളവിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്ന് സൈക്ലോപെൻഡോലേറ്റ് ആണ് മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും പരമാവധി ഒരു ദിവസം വരെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും വൺ ഡേ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറും പക്ഷെ ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില സ്വഭാവ വൈചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കൺ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കണ്ണിലൂടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറി ശരീരം മൊത്തം എത്തിയേക്കാം എങ്കിലും അത് ഐറൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊവൈറ്റിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ണിന്റെ ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസോർഡറിന് നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് സൈക്ലോപ്ലേജിക് എഫക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് വൺ ഇതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആക്ട് കുറച്ചു നേരം മാത്രം ഫലമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആക്ഷൻ തുടങ്ങും ദൻ ക്യുക്കസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്യുക്കസ്റ്റ് ആക്ട് പക്ഷെ ഇത് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്ലോപെൻഡോലേറ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദൻ ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് വളരെയധികം വേറെയും പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഊവൈറ്റിസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഉള്ള ഐറൈറ്റിസ് ഊവൈറ്റിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കെരട്ടൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യൂസിന് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആന്റികോളജിക് ഡ്രഗ്സ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആസറ്റൈൽ കോളിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന മയോസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്ടീവ്ലി മിഡ്രിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സോ ഇവയെ നമുക്ക് പാസീവ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം പാസീവ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് പരിശോധനയ്ക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് മിഡ്രിയാസ് വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് മിഡ്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകൾ വേണം ആക്റ്റീവ് മിഡ്രിയാറ്റിക് സോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പ്ലസ് ആൽഫ വൺ അഗോണിസ്റ്റ് മരുന്നുകൾ അഡ്രനാലിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ അഡ്രനാലിന്റെ കൺജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാലെഫ്രിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഫിനാലെഫ്രിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് മിഡ്രിയാറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റി കോൾനോർജിക് മിഡ്രിയാറ്റിക്സിനൊപ്പം ആന്റി കോൾനോർജിക് മിഡ്രിയാറ്റിക്സിനൊപ്പം ഫിനാലെഫ്രിനോ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സോ ഫിനാലെഫ്രൻ ലൈക് ഡ്രഗ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ് മിട്രിയാറ്റിക്സ് വയൽ ആന്റികോളർജിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആർ പാസീവ് മിട്രിയാറ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം ഇവിടെ യൂസസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫണ്ടോസ്കോപ്പി ഫണ്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ അത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് ആൻഡ് മിഡ്രിയാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു ഉപയോഗം ദൻ മിഡ്രിയാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐറിസ് ഡയലറ്റേഷൻ നെൽ റെറ്റിന എന്നിവയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ടോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ആന്റീരിയർ വൈറ്റിസ് ഉപയോഗിക്കാം ആന്റീരിയർ വൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ആന്റീരിയർ ചേംബർ ഓഫ് ദ ഐ എന്നിവയ്ക്ക് സീലേറി സ്പാസം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഈ ഉപയോഗമൊക്കെ സൈക്ലോപ്ലീജിക് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ
ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യും ഡെട്രൂസർ മസിൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ നിൽക്കും സോ ബൈ പാരാസിംപത്തറ്റിക് ആക്ഷൻ യൂറിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ യൂറിൻ പിടിച്ചു വെക്കലായിരിക്കും നടക്കുക യൂറിൻ റിട്ടൻഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് എം ത്രീ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും എം ത്രീ ഓർ മസ്കാർണിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ യൂറിൻ പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ വൺ എ റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്യുക കൂടി വേണം ഇത് ചുരുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡും കൂടി ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് വീ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ ബിനൈൻ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ യൂറിൻ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതും കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക സോ ഇതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണാതീതമായി മൂത്രൊഴിച്ച് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രൂസർ മസിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രൂസർ മസിൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഈ മസിൽ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടാവും യൂറിൻ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ മൂത്രൊഴിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സോ ഇഫ് യു ബ്ലോക്ക് ദിസ് എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നമുക്കിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ തനിയെ മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എം ത്രീ മാത്രമല്ല എം വണ്ണേ തടയാം അഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ രാത്രി സ്വയം മൂത്രമൊഴിച്ച് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നൊക്ടേണൽ എന്യൂറിസിസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോജനിക് എന്യൂറിസിസ് പല ന്യൂറോ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം സാധാരണ മൂത്രം സ്വയം ഒഴിച്ചു പോകുന്ന പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ നമുക്ക് എം ത്രീ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കാർണിക് റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കിംഗ് വഴി ആൻറ്റിക്കോളർജിക് ഡ്രഗ് വഴി നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് പറ്റും സോ അട്രോപ്പൻ ലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ യൂറിനറി ഇൻ കോണ്ടിനൻസ് ബൈ വേരിയസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങൾ സോ ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെട്രൂസർ മസിൽ ദ ഇംപ്രൂവ്സ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെട്രൂസർ മസിൽ ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ യൂറിനറി ഇൻ കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ യൂറിനറി ഫ്രീക്വൻസി അത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് സോ അട്രോപ്പൻ ഇവയിലെല്ലാം ആക്ടീവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ വി ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് അട്രോപ്പൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ഓൾ ദീസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എം ടുവിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബ്രെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ ദ ഡ്രഗ്സ് ആർ ഓക്സിബ്യൂട്ടിനിൻ ഓക്സിബ്യൂട്ടിനിൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഫ്ലാവോക്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലാവോക്സൈറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഡ്രഗ് ദെൻ ഫെസോറ്ററാഡിൻ ഉണ്ട് ഫെസോറ്ററാഡിൻ ഓർ ടോൾട്ടറോഡിൻ പുതിയത് ടോൾട്ടറോഡിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഫേമസ് ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് സോളിഫനാസിൻ ആൻഡ് ഡാരിഫനാസിൻ പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് ട്രോസ്പിയം ആണ് ട്രോസ്പിയം അത്ര ഫേമസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ഡ്രഗ്ഗുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ സോളിഫനാസിൻ ഡയറിഫനാസിൻ ദാൻ ഫെസറ്റോറോഡിൻ ടോൾട്ടറോഡിൻ ഓക്സിബ്യൂട്ടിൻ ഫ്ലാവോക്സൈറ്റ് സോ ഇതിൽ ഓക്സിബ്യൂട്ടിനാണ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാവോക്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സോ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എം ത്രീനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എം വണ്ണേയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിസെപ്റ്ററിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് so least m3 selective this is least m3 selective karena m3 selective mathramalla bakiyulla receptor kudi act cheyanayittulla kalivukal undu so this can act on m1 like act cheyumbo po salivary glands like act cheyanu nokka mouth become dry alle drying of mouth allengil nammal adine serostomia nokka ulla karyam parnaya korche m2 action undu so namukku idu upayogikkanadu spina bifida nu orna condition then neurogenic bladder then post prostatectomic vesiculose spasm okay namku upayogikkanadu post prostatectomy idu murichu kelumbodhu ivide undavuna spasm koodna conditions il upayogikkam spina bifida polulla conditions il upayogikkam then neurogenic bladder inganeyulla ella nerthe parna urinary incontinence undakuna ella conditions ilum namku ee marunu upayogikkan pattum nocturnal enuresis nu pattum pinne or adverse effect yan parayan vittu poi adu nichchal m1 like block cheyumbo memory okka korakkam alla orma korav undu so this has little bit more anti cholinergic side effects anti cholinergic side effect bakkulla na beshi ithiri kudala irikum this fesoterodinum idum m3 specific aanu so bakkulla prashnangal korava irikum
ഡെട്രൂസർ മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും റിലാക്സ് ഡെട്രൂസർ മസിൽ സോ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മോർ യൂറിൻ സോ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അപ്പോഴും കുറയും കുറേ നേരം യൂറിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായി ദീസ് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ വെസിക്കോ സെലക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് കണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും വെസിക്കോ സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ആൻറ്റി സെക്രട്ടറി ആൻറ്റി സ്പാസ് മോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് പിന്നെ ആസ്മയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ